Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Santiago, mi nombre es Lorena y hoy compartiré con ustedes el cuento vivo de Andrea Franco. Vivo estoy yo, con mis ojos, con mi voz, con los latidos de mi corazón. Viva está la gente que camina por la vida, mis amigos, mis hermanos, mis parientes, mis vecinos. Vivo está el cielo que cambia todos los días con nubes de colores, con rayos y brisas. Vivos están todos los seres que en el mundo viven, vivos sus ojos, sus alas, vivas las colas y las escamas. Vivas están las plantas, ellas crecen despacito y lentamente. Viva está la vida vegetal, gracias a ella nos podemos alimentar. Vivos están todos en el suelo, el cien pies, el caracol, el grillo, la lombriz, el escarabajo, la tijereta y los minerales. Viva está el agua en una nube o en las cascadas, en el rocío de cada mañana. Viva está la montaña, que se pone azul en la mañana. Viva yo sé que está, porque en la tarde se pone morada. Donde yo vivo, el suelo se mueve, se tambalea y se acomoda. Pero un día pareciera que la vida no está. Los seres vivos dejan de hablar y una exhalación despide el brillo de los ojos. Las colas, las patas y las alas no se mueven más. Y la mirada de los vivos se humedece. Y entonces creo que la vida se fue hacia otro lugar, hacia algún lugar muy lejos de acá. El día parece una noche larga y sin estrellas, y algunos buscamos la soledad. Poco a poco entiendo que la vida nunca se ha ido, y poco a poco todo nuevamente parece volver a estar vivo. Y yo sigo viviendo sobre el suelo, que guarda en su interior un secreto que no puedo descifrar. Tu recuerdo vive en cada flor que crece y revives en cada insecto y ave que me acompaña. Hoy vives dentro de mí en un lugar invisible. Es ahí donde nos damos un abrazo infinito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.